Tim nasional Indonesia harus menelan pil pahit setelah mereka mengalami kekalahan 0-2 dari Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno. Beberapa kesalahan individu menjadi faktor utama dari kalahnya timnas di laga tersebut, mulai dari handball yang berbuah penalti untuk tim Irak, hingga kesalahan yang dilakukan Hernando di mana dirinya memainkan bola di depan gawang yang berujung blunder. Hal itulah yang membuat timnas akhirnya menyerah dengan skor 0-2. Di sisi lain setelah pertandingan berakhir, CSS yang duduk di bangku cadangan kemudian mendekat ke para pemain yang bermain dan berusaha menenangkan suasana. Tak terkecuali kepada sang kiper Hernando, di mana sang bek tersebut memberikan semangat kepada sang kiper untuk tetap tenang. Dan inilah cerita di balik cara elegan CSS menenangkan para pemain timnas Indonesia. Dalam laga yang berlangsung kami sore, Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dengan skor akhir 2-0. Kekalahan ini terjadi saat dua kesalahan fatal dari para pemain timnas, berujung pada dua gol dari pemain Irak. Meski kalah, kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Kita harus bangkit dan terus berjuang. Apalagi kita masih punya satu pertandingan di kandang, menghadapi timnas Filipina. Di mana jika kita menang, kita bisa memastikan diri untuk lolos ke babak selanjutnya atau ke round ketiga. Ya, kekalahan yang dialami oleh Timnas Indonesia terjadi karena Indonesia melakukan beberapa kesalahan individu menjadi faktor utama kekalahan Timnas Indonesia, di mana kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, tapi malah terjadi. Seperti gol pertama Irak yang tercipta ketika pemain Indonesia melakukan handball di kotak penalti. Ayman Hussein yang menjadi eksekutor berhasil membobol gawang Hernando Ari. Kemudian ada kartu merah yang didapatkan oleh Jordi Amat saat melakukan pelanggaran. Itu membuat Indonesia makin sulit mengejar ketertinggalan saat harus bermain dengan 10 pemain. Sedangkan gol kedua Irak dicetak oleh Ali Jasim dari kesalahan kiper Hernando yang terlalu lama memegang bola. Setelah laga usai kesedihan para pemain semakin terlihat ketika mereka keluar lapangan. Mereka berjalan dengan lemas dan tak bertenaga, begitu pula sang kiper Hernando Ari. Melihat hal tersebut, JSS dan para pemain yang berada di bangku cadangan mendekat dan memberikan semangat kepada pemain timnas. Tak berhenti di situ, dukungan pun mengalir deras dari tribun penonton. Para supporter memberikan dukungan untuk para pemain dengan menyanyikan lagu Tanah Airku secara bersama-sama di tribun selatan. J. Itzes dan Kedewasaannya Jay menjadi pemain yang tetap optimis dari pinggir lapangan. Hal itu terlihat saat dirinya memberikan dukungan pada para pemain timnas, mulai dari saat ia menghampiri Jordi Amat yang keluar karena kartu merah, hingga saat mendukung Tom Hay yang ditarik keluar di awal babak kedua. Tak terkecuali pada saat Hernando membuat kesalahan yang berujung gol untuk timnas Irak. Usai laga, Bang Jai pun menjadi sosok yang ikut mendekati Hernando untuk memberi semangat kepada sang kiper tersebut. Jelas, Jai ingin mengingatkan para pemain kita bahwa masih ada satu match lagi dan ia yakin bisa untuk membantu timnas mencapai target itu. Di mana pada laga yang akan dimainkan melawan Filipina, mereka harus fokus dan juga tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat timnas menjadi rugi. Seperti yang kita tahu, Jay diprediksi bisa bermain di laga selanjutnya yaitu melawan Filipina. Pertandingan melawan Filipina sendiri diibaratkan sebagai laga final bagi timnas Indonesia. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dengan kehadiran Jay Itzes, diharapkan lini belakang timnas Indonesia semakin kokoh dan mampu meredam serangan Filipina. Netizen jangan menghujat. 
Dari media sosial, seruan untuk jangan menghujat muncul di berbagai akun Instagram. Banyak sekali yang bahkan memberikan dukungan kepada para pemain, terkhusus untuk Hernando. Di mana dalam komentar di postingan kiper timnas tersebut, banyak sekali dukungan dari para supporter. Seperti contohnya Wisnu Dothaw yang memberikan komentar, "Keep strong bro, at Nando Aris. Tunjukkan kemampuan terbaikmu di pertandingan melawan Filipina." Atau akun dari Fitrini yang menuliskan, "Hernando you are the best, don't give up, keep your spirits up. There are still other match, don't listen to people's words that make you weak." Garuda Spirit. Dan masih banyak lagi komentar lainnya. Intinya kita boleh kecewa terhadap permainan, kita juga boleh mengkritik, namun sebisa mungkin jangan sampai menghujat para pemain. Mereka juga manusia dan pasti akan melakukan kesalahan. Tapi setidaknya jika kalian tidak bisa mensupport, maka janganlah kalian menghujat para pemain. Lihatlah saat para pemain tertunduk lesu ketika laga telah berakhir, mereka sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Begitu pula dengan Hernando, dia nampak tak menahan kesedihannya di dalam lapangan. Saat keluar dari lapangan pun sama, dirinya tertunduk lesu dan mendapatkan support dari para pemain bahkan staf dari timnas Irak. Waktunya mengalihkan fokus ke Filipina. Setelah mengakhiri laga melawan Irak dengan skor 0-2 yang menjadi kemenangan bagi Irak, Indonesia harus fokus berbenah untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Filipina. Dan kita akan mendapatkan tambahan dua pemain, di mana Kelvin Perdong dan C. Itzes akan bermain di laga tersebut. Ini akan sangat penting untuk Garuda, karena seperti yang kita tahu, kedua pemain tersebut sudah siap untuk pertandingan berikutnya. Dan kita harus tetap optimis untuk memenangkan pertandingan, karena kita bermain di kandang sendiri. Namun kita juga jangan sampai meremehkan tim Filipina, karena leg pertama kita bermain imbang satu-satu. Dan kemungkinan perubahan besar akan terjadi di tubuh timnas Filipina. Ya. Yeah. Jadi kita nantikan saja bagaimana timnas kita akan menatap laga ke depannya. Yang pasti, sebagai supporter kita harus terus mensupport para pemain mau kalah ataupun menang. Kita tidak boleh menghujat mereka. And see you! Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.